हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय नेम इज मेराज एंड यू आर वाचिंग फिजिटल शिक्षक आज की ये वीडियो जो है एक चैलेंज होने जा रहा है डायनोमो चैलेंज करेंगे आज हम डायनोमो चैलेंज कैसे हुआ कि चैट जीपीटी से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कुछ प्रॉब्लम्स मांगूंगा डायनोमो से रिलेटेड एंड देन मैं उसको सॉल्व करूंगा यूजिंग डायनोमो इंटरेस्टिंग नहीं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ठीक है अगर आपको डायनोमो सीखना है अगर आपको डायनोमो कॉन्सेप्ट समझना है कि लॉजिकल थिंकिंग कैसे करते हैं डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेलाइकन फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्योंकि मैं ऐसे ही डायनोमो पे बिम पे बिम इंटरव्यू क्वेश्चन पे बहुत सारी वीडियो लाता रहता हूँ सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट I have asked already question to Chat GPT, but uh, I will do this again. What I have asked is, Hey, Chat GPT, act as a Revit Dynamo expert, and I am a Revit Dynamo beginner. Help me in learning Dynamo and give me five problems to solve related to Revit modeling. Be specific and give practical, real-time problems. The very first problem which we have got is room data export. Oh, the first problem we have got related to Excel only. So here, when I exported, then I got something related to room name, but it is not to be exported or something parameter or maybe whatever it is. So this is a new one. So let's try to understand this. It says room data export. Develop a Dynamo script to export room data to an external Excel file. So retrieve information such as room number, area, and occupancy from all rooms in the project and export it to an Excel spreadsheet. Bonus points for incorporating conditional formatting in Excel based on specific criteria. So let's try to break. Down this. This is how generally I do brainstorming. जब भी मुझे कोई dynamo की script बनानी होती है या कुछ भी बनाना होता है तो मैं इस तरीके से brainstorm करता हूँ इस तरीके से चीजों को समझता हूँ break down करता हूँ जैसे मैंने already video डाल रखी हुई है अगर आपने video नहीं देखी है YouTube dynamo series की तो जरूर देखना must है तो मैं एक recipe बनाता हूँ recipe बनाने के बाद में मैं उसको execute करने की कोशिश करता हूँ So let's get into my whiteboard and then we'll try to sort out कि कैसे क्या क्या step हमको follow करना है ओके इफ यू एम नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल जितने भी रूम्स हैं ठीक है तो रूम्स के अंदर में हमारे पैरामीटर्स कौन कौन से रहेंगे नेम नंबर डिपार्टमेंट बोल रहा है ऑक्यूपेंसी भी है ठीक है ठीक है तो ये बोल रहा है कि ये स... जितने भी चारों चीज हैं इन सबको आप एक्सेल में उतार दो ठीक है प्रोजेक्ट में जितने भी रहेंगे उसको एक्सेल में उतारने को बोल रहा है ठीक है तो सबसे पहले एक रेसिपी बनाते हैं जब भी मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में भी मैंने ऐसे ही बताया हुआ है जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें भी ऐसे ही होता है कि सबसे पहले मैं रेसिपी बनाता हूँ रेसिपी बनाने के लिए क्या करना होता है हमें कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि सेलेक्ट करना पड़ेगा सारे रूम्स पूरे प्रोजेक्ट में जितने रूम्स हैं सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद से उनकी प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी मुझको सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज चेक करने के बाद में मुझे उन प्रॉपर्टीज में ये चारों प्रॉपर्टीज जो भी हैं मेरे पास में तो वो फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू या फिर इसको बोल दो पैरामीटर वैल्यू है ना ये पैरामीटर वैल्यू निकालूंगा पैरामीटर वैल्यू निकालने के बाद में उसको मैं एक्सेल में ले जाऊँगा और वहाँ जाके मैं उसको एक्सेल में शॉर्टिंग करूँगा यही है ठीक है सो दिस इज़ अ रेसिपी बेसिकली यही एक छोटा सा एल्गोरिदम समझ लो रेसिपी समझ लो स्टेप्स प्रोसेस समझ लो ठीक है सो दिस इज वट वी आर गोइंग टू डू सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर मेन थिंग विच इज रेविट तो रेविट में आ जाते हैं रेविट में आने के बाद में एक प्रोजेक्ट ले लिया इसके अंदर में मैं वॉल्स क्रिएट करूँगा आर्किटेक्चरल वॉल्स एक रेक्टेंगल लिया इसके अंदर में मैं अलग अलग वॉल्स बना रहा हूँ अभी के लिए मैं सिर्फ रूम प्लेस करना है तो मैं सिंगल सिंगल रूम प्लेस कर सकता हूं राइट और प्लेस रूम ऑटोमेटिकली भी तो मेरे पास में क्लिक करने के बाद दस रूम बन गए मेरे अब मुझे क्या करना है कि जितने भी ये रूम्स हैं रूम नेम्स हैं ये सब चीजें हैं मैं इसको प्लेस करूंगा ले जाके एक्सेल में प्लेस करूंगा राइट लेकिन उससे पहले मैं चाहूँ तो इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ ना सबका नाम चेंज कर सकता हूँ रूम नेम है तो अभी के लिए रूम नेम रहने देते हैं ना क्योंकि प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमको एक उस प्रॉब्लम के अंदर में एक और प्रॉब्लम नहीं बनानी है ना तो लेट्स जस्ट एज्यूम हियर कि जितने भी रूम हैं उनके रूम नेम हमने सेम ही रखे हैं अभी के लिए बट इसके अंदर में जैसे हमने यहाँ पे समझा था कि डिपार्टमेंट और ऑक्यूपेंसी ये इम्पॉर्टेंट है ना तो डिपार्टमेंट और ऑक्यूपेंसी होता क्या है जब भी मैं किसी रूम को सेलेक्ट करता हूँ हवर किया सेलेक्ट किया 
तो यहाँ पे आता है मेरे पास में डिपार्टमेंट देख रहे हो ये होता है डिपार्टमेंट तो अब मान के चलो ये है एक फार्मेसी फार्मेसी कह रहा हूँ मैं एक हॉस्पिटल है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो हॉस्पिटल्स में जनरली ऐसा ओ होता है नर्सिंग होता है मेडिकल होता है है ना डेंटल होता है ऐसे करके डिवाइडेड होता है करेक्ट तो मैं ऐसे कर लेता हूँ अभी इसको जितने भी मेरे ये सारे रूम्स हैं इन सारे रूम्स को मैं बोल देता हूँ कि ये सारे रूम्स कौन से हैं मेरे ये मेरे हैं ओ ठीक है तो ये सारे रूम को सेलेक्ट किया इसको बोल दिया मैंने कि ये है मेरे ऑपरेशन थिएटर देन आई हैव दिस दिस इज अ हॉल कह लेते हैं तो ओपन एरिया के डिपार्टमेंट में डाल देते हैं ठीक है ओपन एरिया देन वी हैव दीज रूम्स तो इसको मैं कर देता हूँ ओ रूम्स ठीक है तो इसको मैं ओ में कर देता हूँ तो रूम्स लिया तो मैंने कर दिया डिपार्टमेंट में ओ ठीक है और इधर मैंने अलग अलग छोटे छोटे और रूम्स बना दिए हैं ठीक है तो इधर में एक वॉल इधर बन गया तो लेट्स से कि ये एक रूम का एरिया है ओके तो ये हो गया हमारा वॉशरूम का एरिया अब इसको हमने क्या कर देना है डब्लू में डाल देना जो कि वेट एरिया में आता है ठीक है ठीक है तो अब हमारे पास में सारे रूम्स हो गए सारे रूम्स का हमारे पास में डिपार्टमेंट हो गया नंबर हो गया ऑक्यूपेंसी अभी तक हमारे पास में आ, नहीं है है ना तो मैं क्या करता हूँ ऑक्यूपेंसी हम कर सकते हैं अभी के लिए ऑक्यूपेंसी नहीं देखते हैं पहले हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं या तो एक काम करते हैं हम जितने भी हमारे पास में रूम्स हैं ठीक है तो जो रूम नंबर है रूम नंबर की जो वैल्यू है ना उसी को ऑक्यूपेंसी में डाल देते हैं ये एक नया एक प्रॉब्लम हो गया ऑल दो ये हमारे पास में एक प्रॉब्लम नहीं है सो वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गो इन साइड ऑफ डायनोमो नाउ और यहाँ पे जाके आई विल बी क्लिकिंग ऑन न्यू और फिर उसके बाद में द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज चेंज टू मैनुअल देन सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे रूम को सेलेक्ट करना है फिर प्रॉपर्टीज को चेक करना है ठीक है तो सारे रूम्स कैसे मिलेंगे मुझे कैटेगरी uh, लूंगा ऑल एलिमेंट of category this will basically give me all the elements of the selected category which i'm going to choose from here which is rooms right rooms here and run so it will give me 14 rooms here right so what i want now is i want all the room name room number department and occupancy right so what i have to get here is get parameter value by name correct so i need to select uh join this with this and the parameter which i need here is a string okay so i need a string so that i can connect this string with this so the very first thing which i need is name i will copy this four times 1 2 one more time so four time i needed this why i needed it four time because there are four parameters are there name number then we have uh, part mint and occupancy correct run so when i hover my cursor here room okay room number are also there all the oh, oh, oh few are not filled but that's fine and then occupancy is not filled yet right so what i said is firstly i will fill the occupancy and then i will load it to the excel so how we generally fill a parameter i have already taught in another video but it's fine that's called set parameter value okay so what i'm going to use is set parameter value that parameter by name so what is the element that i'm going to select is this element this element i'm going to select and the parameters uh name is occupancy and the value is equal to the value of room numbers okay so here are the value of room numbers which are 14 so i will just connect this with this let's see what happens so what happened here is all the parameters are filled now let's see when i hover my cursor here on room number 116 press tab key multiple times you see occupancy it is a room number the same is occupancy now okay so we just wanted to fill in some data that's why i just filled it although generally this is not the right way to do it but i just tried a way that i should fill a value which is already filled inside of my revit so let's get back to dynamo again so we have filled the occupancy now so what i want is i want to have all these data in one single node then only i will join inside of excel right that is called list i'll create a list and there are four numbers 4 1 2 3 and 4 i've got this all the rooms 
everything right and then i need to place one more right so before doing anything else i want to create a file first inside of my directory so i'll place it here for um, today's date let's go here and then i will create an excel file here and i'll give it a name uh, let's say i will give it a name all room data from rabbit so now get back to dynamo so in dynamo we have a node for excel file where we can export our data to excel so here i have data export to excel okay so now what i can do here is i can i have all these things to be filled first so i'll choose the file path give it a file path first so this is a file path and then the sheet name what is a sheet name if i'll open excel then it is called sheet one okay so i'll give sheet one here how i can go i have to hover here and i say a string okay string i need a string i need one string okay one string here and give it a name sheet one okay and then start row okay i need a number here so i want to start from like this one so it will be zero and zero like zero uh, column in zero row so i will choose this copy paste or i can use the same node twice one two and this is the data that i have right so as of now what i will do i'll just connect this without doing anything run and it started and it got completed let's go in here it says i have filled right it says i have filled this i'll do it like this see room name room name room name all these things it filled then this is the room um, number this is the department and this is the occupancy right uh, it got filled inside of excel what i have to do is i have to flip it right because it uh, the rows are column and columns are rows right now so to flip it we have node here that we can use to transpose it so i will use this data to transpose first and then i will connect this to this and run it again now you see this oh oh something happened let's see what happened okay it didn't overwrite what it says false so i have to overwrite right so whatever i did first time it was already filled inside of excel and when i rerun the dynamo script whatever was filled previously it was it will remain the same if i will not do it true so to do that i can use a boolean here and do it true and run it now now you will see all those data are much cleaner now right room name room number department and the occupancy correct so we are already done almost done with this script but one thing we have to do which is called the naming at the top we have to do i'll add few of the naming which is room room name room number department occupancy room number department and occupancy okay and then i have to create a list of this copy paste uh one two three four so list of four and then i have to connect this with this list let's see or add item to front karna hai theek hai ab yahan pe diya hua hai add item to front theek hai ab maine kya karna hai ki mera jo item hai is list pe add kar dena bas run kara theek hai zero list one two three तो मेरे को क्या करना था कि बेसिकली लिस्ट यूज नहीं करना था एड आइटम टू फ्रंट करना था ठीक है तो क्या करना है कि एक आइटम फ्रंट में ऐड हो गया एंड देन आई विल रन इट एंड हियर इट सेज कि सारा रूम नेम नंबर डिपार्टमेंट ऑक्यूपेंसी ये सब इसमें फिल्ड हो गया ठीक है अब यहाँ पे आप इसको चेंजेस अपने अकॉर्डिंग में कर सकते हो ठीक है सो दिस वॉज इट विच इज़ रिलेटेड टू दी चेंजिंग एंड एक्सपोर्टिंग द डेटा टू एक्सेल तो इसको थोड़ा सा बस जनरली हम थोड़ा सॉर्टिंग कर देते हैं यहाँ पे बस नेमिंग वगैरह दे देते हैं कि आ, समझ में आएगा अगर कोई और एक्सेल फाइल या कोई और स्क्रिप्ट खोलता है तो एक्सपोर्टिंग दिस इज द नेमिंग नोमन क्लेचर विच यू कैन गिव इट हियर नेमिंग एंड नोमन क्लेचर नेमिंग एंड नोमन क्लेचर और यहाँ पे बेसिकली ट्रैक्टिंग पैरामीटर्स राइट तो यहाँ से हमने पैरामीटर सारे निकाल लिए अपने हम इसको कलर अलग अलग दे देते हैं जनरली तो कलर हमने दे दिया पिंक ठीक है राइट एंड देन विल जस्ट 
done and then just save the script so we are done with the very first script of ours okay so for this particular video i'm going to have only this much of uh, problem do let me know if you like this kind of content uh, because um, this can be a kind of experiment so that i can understand what kind of content do you want if you really like this and you want me to continue with these kind of content then do let me know in the comment section if you have any query if you have any problem or new kind of content you want regarding dynamo or bim or revit whatever it is then do let me know in the comment section do follow us on instagram join our uh, whatsapp group as well and our community on website as well so that you can get updated with every kind of information content and uh, courses see you in another video do like comment subscribe to the channel and be the best version of yourself thank you so much